PTV Tanzania. Atari, atari. PTV Tanzania. Bonga la channel la kijanja. Ha. Afu na subscribe vile vile. Au si wewe. Wewe mzee, hebu tuseme subscribe. Una hapa kule hapa. Ani aitoki vizuri. Yes, mambo vipi mtazamaji wa PTV Tanzania? Ni kwamba leo bwana tumekuja kukisanua hivi maeneo fulani hivi ya ambagala za KM jijini Dar es Salaam na lengo kubwa kabisa la kufika maeneo haya ni kukutana na waheshimiwa hapa kama mnavyowaona ni wazee na hekima zao tumefika hapa tupige story mbili tatu eh, kuhusiana na kile kitu ambacho inasemekana kwamba eh, msania monaizi eh, na diamond platinum wawili hao bwana kama eh, wanataka kuvimbiana hivi kutunisiana misuli hivi eh, wengine pia wanasema bwana diamond eh, kama na mzimia nyota hivi msanii Eh, harmonize kwa sababu tukumbuke kwamba msanii harmonize ni msanii pekee ambaye tayari alishajiondoa kwenye lebo ya diamond na alishakuwa pale kwa diamond platinum simba mnyama sasa bwana mimi niko na mzee hapa nitapiga naye story mbili tatu kuhusiana na kitu ambacho kinaendelea mzee heshima yako mzee asante sana habari yako ah salama kabisa mzee salamu aleku waalaikum salam mm, heri aidi mzee mimi na alfaidina sawa sawa mzee kwanza tukufahamu jina lako mzee wangu mimi naitwa Abu Jail Sawa sawa. Mm. E, pande za za kiemo hapa. E, pande za kiemo za kiemo. Sawa sawa. Ah bwana sisi tumefika maeneo haya kwa wazee wenye hekima kama nyinyi e, tupate maoni mawili matatu kwa sababu e, wengi wanasema bwana harmonize baada ya kutoka pale kwa diamond e, sasa hivi mambo yake yanadolola hivi na watu wanasema bwana kudolola kwa mambo ya harmonize e, labda diamond anamzibia nyota. Ah hiyo si kweli. Mm. Si kweli. Sawa sawa. Mm, si kweli. Kwa sababu kwa sababu gani mzee watazamaji wako pale wangependa kusikia maoni yako? Kwa sababu gani mm. Diamond mm. Harmonize ni mwanawe. Mm. Kwa sababu asingetoka Harmonize bila Diamond. Mm. Umenielewa nadhani eh? Mm. kwa hiyo yeye kama anafikiria hivyo, hiyo mm. ni imani yake potofu tuna na upungufu wa mawazo. Mm. Mm. Eh, watu wanasema watu wanasema Diamond ana mloga Harmonize ndio maana ngoma zake eh? kwenda yani kutembea kwa ngoma za Harmonize kumekuwa kudogo sana tofauti na mwanzo. Ah hakuna kitu kama hicho, hakuna kitu kama hicho. Ah ongeze juhudi tu, ongeze juhudi afanye muziki basi watu watamsupport. Mm. Sababu so, Diamond mwenyewe alitokea chini sana, alitokea mbali sana. Mm. Ameaso, ameaso. Mm. Na muziki sio mchezo bwana. Mm. Mm. Ni kweli ni hivyo. Sasa so, so, muziki sio mchezo, mzee umetoa maoni mazuri sana na watu wanakwambia bwana Harmonize alitoka pale kwa Diamond kwa sababu alijua baadhi ya siri za Diamond ndio maana aliamua kuondoka pale. Yale mambo ambayo aliyafahamu kwa Diamond eh ndio maana alimtoa pale kaona ah sio mambo yasiwe mengi bwana ngwani chomoke kidogo nikaanze maisha mapya. Hakuna hakuna vijana tamaa tu, mm. vijana tamaa tu. Mm. E, wala hakuna nini wala kuna siri gani wala nini hakuna. E. Mm. Vijana tamaa tu kwa sababu wanavyojiona yeye kwa sababu watu walikubali kumbe hakujua kama watu walimkubali kwa sababu ya mgongo wa mtu fulani. Mm. Yaani alikuwa anasafiria nyota ya Diamond. Diamond ndio Diamond tu bwana. Mm. E, East Africa yote wanafahamu Diamond. Mm. Mm. So Harmonize. Wewe Harmonize alikuwa anatembelea nyota ya Diamond. Yeah, ndio ni kweli ni hivyo. Mm. E, kwa sababu Harmonize amejulikana kwa sababu ya Diamond. Mm. Wewe ulikuwa unamjua Harmonize? Wakati kwa mkunyo huko Kwa simpamu kijana Kwa hindi hivyo Ni hilo tu Wala hakuna ligine siyo Mi diamond na mkubali sana diamond Diamond mi mdogo wangu na diamond na mkubali sana Watu wanasema diamond flimason Hakuna kitu kama hivyo Kwa misi ya mini kakuna kitu kineto flimason What is flimason Hakuna flimason Watu wanakombia bwana Eh, harmonize kipindi kile anazindua ngoma yake anazindua ile albamu yake eh, albamu ikaenda kwenye youtube huko viewers kama akawa wanapungua hivi sasa watu wakasema da diamond kwa sababu ni msanii pekee ambaye alishawahi kwenda marekani mpaka makao makuu ya youtube kule eh, kwa hiyo akawa anazifahamu hivi njia za namna ya kuzima eh, watazamaji waweze kuwa wadogo au waongezeke hakuna hakuna fanya vitu vizuri kufanya vitu vizuri kulikuwa na wasania hapa kina nature wadogo zetu walifanya vizuri wakati wao wamepita Umenelewa. Sasa huyu Diamond sasa hivi ndio wakati wake. Mm. E, kwa hiyo watoto wote tumkubali sio. Kwa hiyo mambo watu wanaosema Diamond nyota yake na ngaa kwa sababu kuna vitu fulani hivi ambavyo e, anajihusisha navyo ni waongo. Hakuna 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 hakuna. Mm. Kuna wasanii Marekani huko kina Link Close kina nani au si wanaona wanafanya muziki nao tuseme na Flimaso. Hakuna mm. muziki kujua umeujua tu. Mm. Mm. Sawa sawa. Yeah. Watu wanasema bwana Diamond kwa sababu amekuwa akisaidia wanyonge akiwalipia kodi kama vile alitangaza kwamba anakwenda kulipia kaya ya tano eh, kulipia kodi miezi mitatu mitatu. Hii misaada hii ambayo anaitoa ni yale maagano. Hakuna hakuna hakuna. Hakuna kitu kama hicho. 
Eh hakuna. Hiyo ni ufumbao wa watu. Mm. Eh, imani zao potofu. Mm. Mm. Wewe Diamond sio Freemason kabisa watu wanamzushia. Sio Freemason wala nini. Mm. Mm. Kipato anacho msaidia watu. Mm. Sasa so, unaofuata au mm. urudishe mm. kwa wananchi. Oh, eh ndio maisha alivyo. Mm. Mm. Watu wanakuambia bwana ukishakuwa chini ya Diamond pale eh, Simba mnyama alafu baadaye ukaja kuondoka pale mambo yako yanadolola. Hakuna kitu kama hicho hakuna. Hakuna. Mm. Mm. Diamond Diamond. Tu Diamond anasaidia watu. Na Diamond ndio kwa mziki wa Tanzania wa Bongo Flavor uwe juu ufahamike dunia nzima. Mm. Mm. Wengine walikuwa kwa makina alikiba nini nini lakini Diamond bado yuko juu. Mm. Eh ni kweli. Wewe jamaa mmoja alikuwa anaitwa Lichi Mavoko. Jamaa alikuwa anakuja kwa kasi sana miaka ya nyuma kama 2012, 2013, 2014. Eh Lichi Mavoko alikuwa ni msanii pekee ambaye alikuwa naye alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanatajwa. Lakini sasa hivi bwana Lichi Mavoko upo yupo kimya sana na alishakuwa pale kwa Diamond. Sasa na baadaye akaondoka. Sasa hivi Lichi Mavoko yupo kimya kabisa na watu wanakuambia bwana Lichi Mavoko tayari umeshaazimwa na Diamond nyota yako kashaichukua ameamua kuzimia kabisa. Na Lichi Mavoko Lichi Mavoko ni Lichi Mavoko na Diamond ni Diamond. Diamond endelee kwa Diamond tu. Mm. Eh wala hakuna lingine. Mm. Sasa hivi tetesi kwamba Leivan naye Leivan msanii yule kijana kutoka Mbeya. Mm. Eh aliyeimba ile ngoma ya Tetema. Kwambia bwana naye anataka kunyanyua magui hivi pale kwa Diamond kwa sababu kuna vitu fulani hivi kashaviona lakini pia jamaa kama napunjwa hivi vitu fulani pale sasa anaamua naye kuanzisha maisha mapya kama vile eh, Konde Konde Boy Harmonize alivyojiondoa pale. Hakuna ni tamaa tu ni tamaa tu ni tamaa tu ni tamaa inamfanya atoke wala sio sababu ya kitu fulani kaona wala nini wala nini mimi nakwambia diamond ataendelea kwa diamond tu mm. e, baada ya diamond kutangaza kwamba anakwenda kulipia kodi zile kaya ya tano zile kaya ya maskini e, na vipi huku mbagala diamond aliweza kutia miguu huku ama nyi wenyewe amjaweza kufuatilia ya mambo mm, diamond huku kuja haja kuja ila yule mtoto na nini ndio aliyewe kuja lakini swala hilo ndio kwanza nalisikia kwako kama ana mpango wa kuja basi aje atuone wazee mmm aje atusaidie sisi tuna watoto tunasomesha mmm aje asaidie mmm eh mimi nasema kwamba mdogo wangu diamond anafanya kazi mmm anafanya kazi na muziki watu wakishakubali wamekubali huwezi kubadilisha mmm diamond anafanya kazi na diamond anajua alafu ana majivu ndo diamond mmm Watu wengi sana wasemaga Ali Kiba ndio mwenye majivuno. Ali Diamond ni kijana ambaye yuko vizuri kabisa na anakubalika sana. Hizi kauli hizi za kwamba Ali Kiba na majivuno na Diamond hana majivuno zina ukweli ndani yake? Ah zina ukweli, zina ukweli. Mm, zina ukweli. Kwa sababu unajua nini? Mimi nataka kuomba kitu kimoja mdogo wangu. Huu mziki ukila mtu ana mtu wake. Umeelewa eh? Kwa sababu kuna wanamuziki ambao wana fanya kazi na Diamond kuna wanamuziki wanafanya kazi na Diamond wanafanya kazi na Alikiba na kuna wanamuziki wa Alikiba wanafanya kazi na Alikiba lakini wanafanya kazi na Diamond kwa hiyo vitu kama hivyo hakuna mm. na afu uistoshe wale ni ndogo wote wametoka Kigoma mm. Diamond kamchukua kabisa Harmonize eh tangia Harmonize aondoke pale Diamond apige nyimbo za Harmonize kabisa pale bifu kubwa hakuna kitu kama hicho hakuna Diamond kwanza huwa ana bifu na mtu wote Eh Diamond Diamond yuko yani clear kabisa. Eh yeye watu wote watu wake. Eh. Unajua bwana Diamond bwana kisha sajili vijana pale kwenye lebo yake ya WCB. Eh vijana wanakaa pale lakini hawakai kwa muda mrefu sana. Wanachomoka hivi. Sasa watu wanasema bwana baada ya kujua siri za Diamond hivi kwamba jamaa kuna vitu fulani hivi ambavyo wanajihusisha navyo. Ndio maana jamaa wanaamua kuchomoka hivi. Na sasa hivi inasemekana kwamba eh Rayvanny hivi Van Boy na anataka kunyanyua miguu hivi kwa sababu kuna vitu ambavyo anaona kama hivi bwana mimi sijapendezwa navyo bwana. Kwanza mimi kwa mshauri kwanza wa Rayvanny. Mimi kwa mshauri tu atulie kwanza. Mm. Eh bado. Kama mwanaweza aliondoka na sasa anayumba. Mimi bado nabii naye na, na, atulie naye afikirie kwani mzangu ameenda ameanza kuyumba. Mm. Nabidi atulie mm. angalie mbele kwanza. Mm. Kwa mtu kama atakao anapata risk yao yote. Mm. Kama anapata risk, huwa mm. angalia risk yako unayopata. Mm. Lakini ukitafuta umaarufu, mm. unataka ujitengeneze sana kwanza. Mm. Ujitengeneze sana. Mm. Wale kwa maarufu kina nani cha kwa maarufu pia wame. Mm. Wamefunikwa, amekuja akisema kina nani wamefunikwa. Mm. Eh, kwa kina nani wale wa Morogoro wamefunikwa, kuna fifty cent pia tunamsikia sana naye kawa. Naika kwa kapuni naika karogo. Mm. Eh? Na watu wanasikia bwana Diamond sasa hivi karoga wasanii wote sasa hivi. Sasa hivi Tanzania anayetajwa ni Diamond tu. Hapana hapana. Anaroga sana jamaa. Hata mimi pia nikiwa nikiwa kunifanyia muziki. Eh. Lazima nikawa kama mzangu ana anaicha afu siiti. Mm. Lazima tumwombe kaniroga. Eh. eh. Ila ni mawazo tu binafsi. Yaani mm. hamna. Hizo tu mimi nchuki binafsi anaosemaga. Diamond arogi. Ah. Yudi zako tu binafsi. Eh. Yeah. Kwa shikaji wivu umetawala. Yaani huyo ni wivu tu wa maendeleo. Mm. Yeah.
Demond anafanya mambo makubwa sana ukiangalia kama juzi kati ile kanua bonge la hoteli lakini pia jamaa ametangaza kulipia kodi kaya tano hizi kaya maskini jamaa anakwenda kulipia kodi miezi mitatu mitatu unadhani sasa inaleta picha gani sasa kwa Diamond au jamaa ndio anazidi kukuza jina lake ndio maana yake na ndio nikiwa hivyo hivyo yani so Diamond tu hata kama ni mimi nina hela nyingi za kuzaza 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 kutoshia mpya lazima nisambaze kwa upendo kwa watu. Ni maana kwa tunaita upendo wenyewe wanaosema. Eh. Kwamba ni lazima napia nikukuza jina vile vile. Eh. Pia hizi bifu ambazo zinaendelea kati ya Diamond na Alkiba. Hizi bifu za mashabiki tu wenyewe. Lakini wao hawao mimi sizuki kama kama juki. Ya hizi za mashabiki sisi ndio ndio wajinga. Eh. Hii sisi mimi sijui kama wana bifu. Eh. Ni kwa mfano Konde Boy eh harmonize akiamua kwenda kujiunga na eh lebo ya Alkiba hivi Kings Music Record. Ivipi? Tendo atakuwa amepotea kabisa. Mm. Afaya hata arudi kwa baba yake. Akafanyage nyungu tena. Ah, atakuwa amepotea. Hey. Kwa sababu mwenyewe Alkiba hata kwa bali ya chini, hey. atakataka aje juu. Lazima utakuwa mgongo wa watu tu. Eh. Hey. Eh. Sawa sawa. Ndio. Eh, hey, watu wanamwambia bwana Levani naye akitoka pale kwa Diamond, eh hey, akishafika kule kwao Mbeya. Ne, lazima wazee kidogo amzunguke mbwembwe kibao wazee akanyage nyungu nini ah, si zani yani hiyo siwezi kukubali sana mm. mambo kama hayo kwanza mimi siamini mambo kwanza nyungu nini kwanza nyungu nini kwanza ah, nyungu ndumba ah mnaitu hey. <laughs> ah, kama hicho mimi hey. ah, mimi si kuba kuna watu wanaweza kutumia hmm. lakini unaweza kutumia na usifanikiwe hmm. si unajua hilo hmm. Unaweza kutumia usifanikiwe. Ila watu wanatumia kweli. Ila unaweza kutumia usifanikiwe. Mm. Ila sidhani kwa sababu mimi sina ushahidi. Kwa hiyo unataka tu unataka baba kwa mkiona. Ila tunasikia tu kwa watu. Bwana mm. mtu Freemason Yesu kafanya hivi, Yesu kafanya. Hata mm. kusema kwamba hiyo si Diamond si kanunua nini si kalipia watu mimi nasikia tu kwamba sina eti yule. Mm. Yaani kama ni kweli kanunulia watu. Sawa ndo anasikika hivi basi nakubali hivyo hivyo. Sawa sawa. Eh. Sawa sawa. Ndio. Na kwa hiyo Diamond mzee Eh akiwasidi hapa Mbagala nyimbo ya kwanza ambayo ungependa ipigwe ni Nenda kamwambie. Nenda kamwambie, Nenda kamwambie. Eh bwana <laughs> hii ni nyimbo ya Nenda kamwambie kitu gani ambacho kinakufurahisha zaidi mpaka mzee unaikubali ingoma? Ah naikubali kwa sababu kwamba wala hii mpaka endana ukweli mambo hata shamtokea hata mionyesha nitokea vile vile. Eh hebu tizama pale mzee. Eh hey, bwana Diamond bwana na nyimbo nyingi sana. Kwa nini ungependa ipigwe hii ngoma ya Nenda kamwambie? Inanikumbusha mbali, inanikumbusha mm. mbali sana. Mm. Eh mambo leo tokea huko nyuma pia alitokea kama alivyomba eh. Kwa hizi yeah. nyimbo za sasa hivi kuna ile nyimbo kaimba na mpenzi wake Tanasha ngoma inaitwa Gere. Eh na jamaa walivyoimba ile ngoma najua Diamond bwana akambuaga Tanasha una taarifa hiyo? Tanasha yupo wa Kenya wanasema Kenya. Kenya yeah. Ah hiyo mimi nakusikia ila niko sijui. Yeah. Ila ndo kusikia wewe sasa hivi. Ah wewe. Eh bwana Demo ni bwana anachezea vifua vya walembo wengi sana lakini baadaye anakuja na wabwaga hivi mademo wanaondoka. Ah ya wanangu mimi nadhani ni kumbuku kweli hata kama ikikuwa ni mimi. Eh. Ah. Kila kizuri lazima ikipate. Eh. Eh. Yaani ushakuwa na hela kila kizuri lazima ukipate. Hata kama ikikuwa ni mimi lazima nikuwa ndio hivyo. Eh. Eh bwana. Kabisa. Eh. Eh. Wewe mzee hata kama ungekuwa wewe ungechezea walembo wengi. Ah yes. Yaani hata kama ikikuwa ni mimi yani lazima yani. Eh. eh. Kama ilivyo. Yaani yani yeye ipingiki. Eh. Yeye ipingiki yani. Eh bwana. Eh. Unajua bwana Diamond ndiye anachezea mademo wengi sana lakini baada anakuja na wabwaga alafu mademo wanalia sana wana, wanaona huyu Diamond bwana kama anatuchezea hivi e, kama anatuzalau hivi anaona bwana sisi ina maana mbona kama anatuona sisi malaya sana ama ni aje hapana wao nyoo wanajipeleka ni mm. wao wanajipeleka ah naje hata kulia kwa sababu wanajipeleka wenyewe kwa sababu unajua mtu fanya kwa mfano alikuwa nazali sio anao mpaka sasa hivi nasikia mm. sio amerudiana sio nini unajua sababu yuko mtu fulani unajiingiza hapo hapo sijipeleka mm. sasa wewe mjipeleka mwenyewe kwa hina haja kulia umejitongozesha eh hey, mjipeleka mwenyewe sawa sawa eh hey, kwa hiyo mtu kingatu lazima kifatwe sawa sawa eh bwana mimi nataka uwape neno moja tu watu ambao wanakutizama sasa hivi bwana kupitia microphone za PTV Tanzania bwana uzungumza nao pale mzee ah mimi nasema tu vijana tufanye kazi tu tuache vijana tufanye kazi tuache msara uduko zilokozi mm. yani tufanye kazi kama makufuri anavyosema kwamba tufanye kazi mm ndio ndio na mlango la mwisho sawa sawa ndio ndio e bwana mimi nashukuru sana kwa mda wako ambao umetumia kuzungumza na PTV Tanzania kwa kitu ambacho tulikuwa tukizungumza kuhusiana na mambo yanayomhusu Diamond Platinum e, na Harmonize <laughs> bwana mimi nashukuru sana bwana lakini vipi hapa mbagala za KM mademo wapo ah kawaida tu mimi tangu nifike hapa sijaona binti akatize katize hapa bwana waka bado muda hey. hapa hapa kiboko hey. hapa ikifika saa moja moja saa 2 saa 3 ah. <laughs>
Wanakazi kama wote. Sawa sawa. Eh. Hivi kitu gani ambacho wangu nazingatia pale ambapo inafika mzee umempenda binti? Eh, unataka kuingia kuwa katika penzi na yeye bwana. Sasa eh. hivi siwezi kuzunguzia sana kwa sababu mm. sasa hivi mimi tayari na familia. Umeshaoa? Eh, na familia. Kwa hiyo siwezi kuzunguzia sana. Nawezekana hata wife naye kasikia kaza. Eh bwana. Muogopa wife. Eh bwana jamaa na muogopa wife bwana. Unataka kumheshimu. Unataka kuna kuheshimu. Sawa sawa. Eh. Hebu tuseme subscribe. Eh. Tuseme subscribe. Subscribe. Eh tuseme subscribe. Eh tuseme subscribe. Ah yani wewe hebu sema subscribe. Subscribe. Eh hivyo hivyo subscribe. Subscribe. Unatizama pale mzee. Subscribe. Eh subscribe. Subscribe. Eh pamoja sana mzee. Pamoja sana mzee. PTV Tanzania. Hatari hatari. PTV Tanzania. Bonga la channel la kijanja. Ha. Alafu na subscribe vile vile au si wewe. Wewe mzee hebu tuseme subscribe. Unaona hapa kule hapa. Ani tuki vizuri.